হাই বন্ধুরা লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা এখন সমাধান করব এনএসআই পরীক্ষার দুই সালের যে গণিত মানে সহকারী অফিসার এর যে গণিত অংশটা ছিল এনএসআই এর তো এটা আমরা সমাধান করব যেহেতু সামনে আমাদের এনএসআই এর পরীক্ষা তো এই কোয়েশ্চেন গুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যে কোন ধরনের কোয়েশ্চেন হয় বা ম্যাথের প্যাটার্নটা কেমন হয় এটা আমি দেখাবো তবে কোয়েশ্চেনটা খুব সহজে ছিল দুই হাজার পাঁচ সালে এই যে সহকারী অফিসারের যে পরীক্ষাটা হয়েছিল আমি আজকে এটা সমাধান করব সবগুলো ম্যাথ তো সামনে যারা এনএসএ পরীক্ষা দেবেন তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তো চলেন আমরা শুরু করা যাক প্রথম থেকে আমরা দেখবো এক নম্বর অঙ্ক এটা দেখেন রোড থ্রি সংখ্যাটি কি সংখ্যা রোড থ্রি সংখ্যাটি কি সংখ্যা একটা জিনিস মনে রাখবেন যে রোডের ভিতরে যদি কোনো সংখ্যা থাকে আর সেটা যদি পূর্ণবর্গ সংখ্যা না হয় যদি পূর্ণবর্গ সংখ্যা না হয় যেমন আমি বলছি যে রোডের ভিতরে নাইন এটা কিন্তু পূর্ণবর্গ সংখ্যা কারণ নাইন এর রোড হচ্ছে থ্রি আমি যদি বলি কি ফোর এটাও পূর্ণবর্গ সংখ্যা মোট কথা মৌলিক সংখ্যা গুলা শুধু মৌলিক না যৌগিক হইলেও হবে বাট মৌলিক প্রত্যেকটা সংখ্যা যদি রোডের ভিতরে চলে যায় তাহলে এটা হবে কি অমূলত সংখ্যা আর রোডের ভিতরে যদি পূর্ণবর্গ সংখ্যা থাকে তাহলে এটা মৌলিক সংখ্যা মানে অমূলত সংখ্যা হবে না যেমন আমি যদি বলি ষোলো এটা ফুল এটা বর্গমূল হচ্ছে ফুল মেইন কথা এটা যে দেখেন যে এটা বর্গমূল হইতেছে আমাদের কত ফুল তার মানে এটা পূর্ণ পূর্ণবর্গ সংখ্যা আর পূর্ণবর্গ সংখ্যা হলে মূলত সংখ্যা যেহেতু রুট থ্রি থ্রি হইতেছে কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় এই জন্য এটা হবে কি মূলত সংখ্যা পরে যে কোয়েশ্চেনটা আছে দেখেন বলা আছে যে চালের দাম পঁচিশ পার্সেন্ট বেড়ে যাওয়া এক ব্যক্তি চালের ব্যবহার এমন ভাবে কমালেন যেন তার সংসারিক ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে তিনি চালের ব্যবহার শতকরা কত কমালেন তো এই অঙ্কটা প্রায় প্রত্যেকটা পরীক্ষায় আসে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক তো দেখেন এটা সহজ মানে শর্টকাট করতে হলে তো আমাদের পঁচিশ পার্সেন্ট বেড়ে গেছে তো উপরে লিখতে হবে একশো ইন্টু যেহেতু পঁচিশ পার্সেন্ট বেড়ে গেছে নিচে হবে একশো প্লাস যদি বলতো কমে গেছে উপরে এটা সেম থাকতে হবে পঁচিশ পার্সেন্ট কমে গেছে উপরে এটা সেম থাকবে নিশ্চিত হবে কি একশো প্লাস একশো মাইনাস পঁচিশ হবে যদি কমে যায় তো দেখেন এটা আমাদের সমাধান করে যা আসবে উপরে হইতেছে কত হান্ড্রেড ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ নিচে হইতেছে ফাইভ আর পাঁচ বিশ একশো অ্যান্সার কিন্তু টোয়েন্টি পার্সেন্ট এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই আমাদের সাজেশনে দেওয়া আছে পরে যে অঙ্কটা আছে দেখেন যে যদি একটি কাজ নয় জন লোক পনেরো দিনে করতে পারে তো অতিরিক্ত তিন জন লোক নিয়োগ করলে কাজটি কত দিনে শেষ হবে তো মূলত কথাটা বলা আছে যে নয় দিনে শেষ করতে হচ্ছে পনেরো জন লোকে এটা বলা আছে তো আমাদের বলতেছে আর তিন জন লোক যদি এখানে অ্যাড করে দেওয়া হয় তাহলে কত দিন লাগবে তার মানে এখানে তিন জন যদি অ্যাড করে দেয় তাহলে লোক সংখ্যা কিন্তু বারো জন হয়ে যাবে এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের কি চাইছে দিন চাইছে যেটা চাপে ওইটা সবসময় বাম সাইডে রাখতে হবে ডান সাইডে রাখতে হবে সরি তো দেখেন যে নয় জন লোক করে পনেরো দিনে নয় জন লোক কাজটি শেষ করে কয় দিনে পনেরো দিনে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন নয় জন লোক যে কাজটা পনেরো দিনে শেষ করে একজন লোক যদি শেষ করতে চায় তাহলে সময় কিন্তু বেশি লাগবে এই জন্য কি হবে গুণ হবে তারপরে সেটা বলা আছে তিন জন লোক অতিরিক্ত নিয়োগ করে তার মানে বারো জন লোকে তো বারো জন লোককে শেষ করতে তুলনামূলক ভাবে কি একজনের চেয়ে সময় কম লাগবে এই কি হবে বাঘ হয়ে যাবে তো এখন আসুন কাটাকাটি এটা আমরা জানি তিন তিরিক্ষা নয় তিন চারি বারো এটা কিন্তু আর কাটাকাটি যায় না এখানে উপর হইতেছে তিন পনেরো রং পঁয়তাল্লিশ নিচে হচ্ছে চার তো এখন পঁয়তাল্লিশ যদি আমরা চার দ্বারা ভাগ করি তো আমরা সবাই ভাগ পারি চার এগারো চুয়াল্লিশ থাকে এক তার মানে অ্যান্সার হইতেছে এরকম যে এগারো সমস্ত চারের এক এটা হচ্ছে অ্যান্সার এটা কিন্তু আসছিল পরীক্ষায় দেখেন এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু পরীক্ষায় আসছে পরে যে ম্যাথ আছে দেখেন এটা আমরা পিতা ও পুত্র একটা অঙ্ক আসছিল তো এটা তো বলা আছে যে পিতা ও দুই হ্যাঁ পিতা ও দুই সন্তানের বয়সের ঘর সতেরো বছর তো দুই সন্তানের বয়সের ঘর দুই বছর হলে পিতার বয়স কত খুব সহজ একটা অঙ্ক প্রথমে যে জিনিসটা আছে দেখেন পিতা ও দুই সন্তানের বয়সের ঘর পিতা প্লাস দুই সন্তান তাহলে এখানে মোট কয়েকজনের বয়স আছে তিন জনের বয়সের গর বলা আছে কত সতেরো তিন জনের বয়সের গর হইতেছে সতেরো এখন তিন জনের বয়সের সমষ্টি যদি বের করি তাহলে কি করতে হবে পিতা প্লাস দুই সন্তানের বয়সের গড়ের সমষ্টি যদি বের করি আমরা আমরা জানি বয়সের সমষ্টি বের করতে হলে গুণ করতে হয় 
তিন তারা যখন যে কয়জন থাকবে ঠিক তত দ্বারাই গুণ করতে হবে এখানে তিন জন আছে তিন জনের বয়সে কর এটা দেওয়া আছে তাহলে তিন জনের বয়সের সমষ্টি হবে সতেরো ইন্টু তিন মানে ফিফটি ওয়ান কে কে আছে পিতা প্লাস দুই সন্তানের সমষ্টি বয়সের সমষ্টি হইতেছে ফিফটি ওয়ান মানে বয়সের যুগফল যেটা আমরা লিখলাম এটা হচ্ছে ফিফটি ওয়ান আমাদের তারপর বলা আছে দেখেন দুই সন্তানের বয়সের গড় দুই সন্তানের বয়সের গড় দেওয়া আছে দুই বছর তাহলে দুই সন্তানের বয়সের সমষ্টি করতে হবে যে দুই জন আছে এখানে তাহলে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে যে দুই সন্তানের বয়সের সমষ্টি হচ্ছে চার বছর তো দেখেন এখানে পিতা প্লাস দুই সন্তানের বয়সের সমষ্টি ছিল আর এখানে শুধু দুই সন্তানের বয়সের সমষ্টি আছে তাহলে আমরা এটা বিগ করে দিই তাহলে দেখেন এখানে তো চার আছে এগারো হবে সাত হইলে এক তো ফর্টি সেভেন ফর্টি সেভেনটা কি কার বয়স এটা হচ্ছে পিতার বয়স কারণ আমরা যে পিতা প্লাস দুই সন্তানের বয়সের সমষ্টি থেকে দুই সন্তানের বয়সের যে যুগফল ওইটা বিগ করে দিছি তাহলে শুধু পিতার বয়সটা অবশিষ্ট থাকবে এরপর আমাদের যেটা আছে যে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ডট ফিফটি সমান কত মানে এক থেকে ফিফটি পর্যন্ত সংখ্যার যুগ ফল কত এটা আমরা আপনাদের শিখেছিলাম এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু যদি মাঝখানে কোনো পার্থক্য না থাকে সবসময় যদি এক করে পার্থক্য থাকে এখানে দেখেন একের পরে দুই এক বৃদ্ধি পাইছে দুই থেকে তিন এক বৃদ্ধি পাইছে তো এইভাবে যদি বৃদ্ধি পায় এক করে তাহলে আপনি এইভাবে যুগটা করতে পারেন এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এন টু হইতেছে একবারে শেষ যে সংখ্যাটা गुण कर फाइव द्वारा गुण कर देखें पांच और पांच पास पचिस एर एक शून्य आज शून्य बसिए दीब नीचे दुई তো এখন আপনি দুই দ্বারা ভাগ করে দেন মানে জানি বারো দ্বিগুণে কত চব্বিশ সাত দ্বিগুণে চোদ্দ পাঁচ তার মানে বারোশো পঁচাত্তর যোগ বিয়োগ আপনি আপনার মতো করে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই পর যঙ্কটা আছে দেখেন যে স্থির পানিতে একটি নৌকার গতিবেগ সাত কিলোমিটার ঘন্টায় সাত কিলোমিটার মানে স্থির পানিতে একটি নৌকা ঘন্টায় সাত কিলোমিটার বেগে যায় তো এরূপ নৌকাটির স্রোতের অনুকূলে তেত্রিশ কিলোমিটার পথ যেতে তিন ঘন্টা সময় লেগেছে এখন দেখেন এটা করতে হলে একটা জিনিস বুঝতে হবে স্রোতের অনুকূলে গেছে স্রোতের অনুকূলে আসলে জিনিসটা কি এখানে থাকবে স্রোতের অনুকূলে যখন যায় স্রোতের বেগটাও কাজ করে এখানে থাকবে নৌকার বেগ প্লাস স্রোতের বেগ দুইটা কিন্তু একসাথে কাজ করছে স্রোতের অনুকূলে যখন গেছে নৌকার বেগ প্লাস স্রোতের বেগ দুইটা একদিকে গেছে তার মানে নৌকার বেগ যদি মনে করেন যে পাঁচ হয় তাহলে স্রোতের বেগ আমরা সাপোজ ধরে নিচ্ছি তিন হয় তাহলে এখানে মোট কিন্তু গতিবেগ ছিল এই দুইটার যুগ ফল এইট ঘন্টায় এইট কিলোমিটার এরকম ছিল আমরা জানি না কত ছিল এটা আমরা দেখবো কত ছিল তো এখন দেখেন যে স্থির পানিতে একটি নৌকার বেগ ঘন্টায় সাত কিলোমিটার এরূপ নৌকাটি স্রোতের অনুকূলে তেত্রিশ কিলোমিটার পথ যেতে তিন ঘন্টা সময় লেগেছে দেখেন এখন আমরা দেখবো যে তেত্রিশ কিলোমিটার পথ যেতে তেত্রিশ কিলোমিটার সময় লাগছে কত তিন ঘন্টা তো আমরা যদি দূরত্বকে সময় দ্বারা ভাগ করি তাহলে ব্যাগ পাওয়া যায় দূরত্বকে সময় দ্বারা ভাগ করলে ব্যাগ পাওয়া যায় যেহেতু এটা দূরত্ব আর নিচে এটা সময় তাহলে আমাদের ব্যাগ পাইলাম কত এগারো কিলোমিটার পার আওয়ার মানে প্রতি ঘন্টায় এগারো কিলোমিটার এটা কখন স্রোতের অনুকূলে স্রোতের অনুকূলে গেছে যেখানে স্রোতের ব্যাগ ছিল প্লাস নৌকার ব্যাগ ছিল কিন্তু আমরা নৌকার ব্যাগ জানি ঘন্টা কত কিলোমিটার সাত কিলোমিটার তো এগারো থেকে যদি আমরা সাতটা বিগ করে দিই থাকে কত দেখেন থ্রি কিলোমিটার এটা কিন্তু কি হবে স্রোতের ব্যাগ কারণ সে যখন অনুকূলে যাচ্ছিল তখন স্রোতের ব্যাগ প্লাস নৌকার ব্যাগ একসাথে কাজ করছে এজন্য সে তেত্রিশ কিলোমিটার পথ গিয়েছিল তিন ঘন্টা তো তেত্রিশ আমরা তিন দ্বারা ভাগ করে ব্যাগটা বের করে নিলাম যে স্রোতের নৌকার ব্যাগ প্লাস স্রোতের ব্যাগ যেখানে স্রোতের অনুকূলে কাজ করছে তো এখানে আমরা পেয়ে গেলাম যে স্রোতের ব্যাগ প্লাস নৌকার ব্যাগ ছিল এগারো কিলোমিটার এখান থেকে আমরা শুধু নৌকার ব্যাগটা বিগ করে দিলাম যেটা পেলাম তিন কিলোমিটার এটা দেখেন এটা হচ্ছে তিন কিলোমিটার এটা স্রোতের ব্যাগ এখন পরবর্তী যে লাইনটা বলা আছে যে ফিরে আসার সময় নৌকাটি কত ঘন্টা সময় লাগবে দেখেন তেত্রিশ কিলোমিটার পথ গেছে তো তেত্রিশ কিলোমিটারে ফিরে আসতে হবে যেহেতু যাওয়ার সময় স্রোতের অনুকূলে গেছে আসার সময় কিন্তু স্রোতের প্রতিগুলো ফেরত আসতে হবে এখন স্রোতের প্রতিগুলো ফেরত আসতে হলে দেখেন একটা খেয়াল করেন আমাদের স্রোতের মানে 
स्रोतकूले तो प्रतिकूले तेतरिश किलोमीटर पथे तो फेरत आसे तो थ्री द्वारा भाग करी एगारो तरह स्रोत प्रतिकूले तेतरिश किलोमीटर पथ फेरत आसते अपना समय लगे कत एगारो घंटा पर जो अंक देखें शतकरा वार्षिक कत हार सूदे सतशो टाँच बस सूद एक सौ पांच टाक है यह अंक एक सूत्र दिए कर आई कल फी एन आर चैप्टर सम्पन्न करण आज कारो जो मन है मान गिपाल मान आसल गुण करते शून्य 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 काटा एक द्वारा काटी एक सात द्वारा काटी तीन प्रमाण पा तो आज के मत भाई आल्ला